Gilberto Lozano, el más acérrimo odiador del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó con todo a desinflar al dinosaurio de la oposición. En una entrevista con los periodistas, no solamente admitió que el presidente López Obrador se carcajea de que enaltezcan a Xochitl, sino que se burla también de los que la inflaron a tal punto de hacerla parecer presidenciable. Ahora imagínense a dos desequilibrados iguales. Vicente Fox pasó de alentar al líder de Frena cuando organizaba sus marchitas a escribir lo siguiente como pudo. Estos pondejos son apátridas, antidemocráticos y pagados por López. Gilberto ¿Qué bajo has caído? Y por supuesto que el líder del extinto Frente Nacional Anti AMLO no se iba a quedar callado y le respondió así al expresidente. Andas marihuano, Vicente, siempre buscando la ubre. Primero empujando a Peña Nieto y ahora a Lady Rata. Si tienes problemas económicos, dime, necesito un chofer. Lo que tenemos que admitir es que por primera vez le damos la razón a Gilberto Lozano. Se fueron como blancas palomitas a apoyar a una mujer que se hizo rica de la noche a la mañana gracias a los contratos de sus empresas con el gobierno, sin darse cuenta de que el presidente se las puso como señuelo desde el día en que la dejó afuera de Palacio Nacional. De hecho, hubo quienes predijeron que si el presidente no la dejaba entrar a la mañanera, inmediatamente Xochitl Galvez se iba a convertir en mártir y que por lo tanto sería la candidata perfecta para la oposición. Y sí, fue justo como lo planeó López Obrador. Y ahí van todos como borregos al precipicio. Si ¿Sí se dan cuenta de que eligieron a la más inepta de todos los que figuran en la lista del Frente Amplio por México? Bueno, es complicado decidir quién es el más inepto. Ya ven que Lili muy apenas terminó la prepa. Pero bueno, Xochitl Galvez ha sido enaltecida por el mismo presidente de México cada vez que habló de ella. Cuando le negó la réplica, cuando Xochitl lo denunció por violencia política de género, que por cierto no procedió. Porque la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador fue justamente lo que hizo que el nombre de la senadora más o menos sonara fuera de Twitter. Y al inflarla tanto y ponerla como candidato a contender por un puesto tan grande, que obviamente va a ser ocupado por Morena, perderá no solo la presidencia, sino también lo que la derecha creía asegurada, la Ciudad de México. Esta es la primera vez que le doy la razón al señor Gilberto Lozano. Y mientras ellos, allá atrás, se siguen peleando como perros rabiosos, en Morena los precandidatos avanzan a paso firme en sus giras por la República Mexicana, presentando sus propuestas, el plan que cada uno tiene para continuar con el proyecto de nación y ganándose el cariño de toda la gente. En la oposición dejaron pasar cinco años peleándose con el gobierno del presidente López Obrador en lugar de ponerse a trazar su plan de acción. Y ahorita que están viendo la tempestad, no se hincan, siguen perdiendo el tiempo con candidatos irrisorios y peleándose entre ellos. Pobre Vicente Fox, todos lo niegan. Ya ven ahora que trató de faltarle al respeto a la doctora Claudia Sheinbaum, asegurando que venía de una familia judía y todo el mundo, incluyendo los opositores, se le echaron encima. O se quitan a Vicente Fox del camino o van directito para la tumba. Aunque bueno, les faltarían alito y todos los demás no, están fritos.